மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு சில செயல்பாடுகள் மட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த வகையில் நம்மளை பற்றி நமக்கே தெரியாத ஆச்சரியப்பட வைக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் தமிழின் போக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவராக இருந்தால் உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கண்கள் பொதுவாக நம்ம எல்லாத்தோட கண்கள்லையுமே கருவிழி தென்படும் அந்த கருவிழிக்குள்ள சின்னதாக டார்க்காக ஒரு கருவிழி இருக்கும் இதை நம்ம உத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் தெரியும் இதை பியூபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக பியூபிள்னு சொல்லப்படுற இந்த சின்ன கருவிழி ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும் நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நம்ம கண்களால் பார்க்குறப்ப இந்த பியூபிள் ரெண்டு மடங்கு பெருசாக தெரியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆனால் அந்த பொண்ணு உங்களை லவ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுங்க அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே உங்களை பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கருவிழி ரெண்டு மடங்கு பெருசாக தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாகவே ஆண்கள் பெண்கள் யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட பேசும்போதோ இல்லை பிடிச்ச விஷயத்த ரசித்து பார்க்குறப்போவோ அவங்களோட கருவிழி ரொம்பவே பெருசாக தெரியும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் கொட்டாவி கொட்டாவி அப்படின்றது இயற்கையாக நம்ம உடலில் நடக்கிற ஒரு செயல்பாடு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இந்த இடத்துல தப்பான ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தூக்கம் வர்றப்ப தான் நமக்கு கொட்டாவி வரும் அப்படின்றது தான் ஆனால் உண்மையான காரணம் இது கிடையாது நம்ம மூளை சோர்வடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு திரும்ப புத்துணர்வு ஊட்ட தான் கொட்டாவி வருது அதாவது இப்போ நம்ம காரில் போகிறப்ப கார் என்ஜின் கொஞ்ச நேரத்தில் சூடாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ரொம்ப சூடாகிடுச்சு அப்படின்னா என்ஜினில் ப்ராப்ளம் வரும் இதை தடுக்க எல்லா கார்லேயுமே கூலிங் ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க என்ஜின் சூடாச்சு அப்படின்னா தானாகவே அந்த ஃபேன் ஓட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் என்ஜின் சூடாகாமல் பாதுகாக்கப்படுது அதே மாதிரி தான் நம்ம மூளையும் நம்ம ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மூளை சோர்வடைஞ்சு கொட்டாவி வருது இப்படி கொட்டாவி வர்றதால் மூக்கு வழியாக ஃப்ரெஷ்ஷான ஏர் நம்ம மூளைக்கும் உடலுக்கும் போய் சூடான காற்று வாய் வழியாக வெளியேறிடுது இப்படி நடக்கிறதால மூளைக்கு மீண்டும் புத்துணர்ச்சி கிடைக்குது மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் உடல் வலிமை இது நம்ம எல்லாத்து வாழ்க்கையிலையுமே நடந்திருக்கும் அதாவது நம்ம வீட்லையோ இல்லை வேற எங்காச்சுமோ ஒரு சாக்கு மூட்டையோ இல்லை வெயிட்டான ஒரு பொருளையோ தூக்க சொல்லியிருப்பாங்க அது ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னால் தூக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பொதுவாக ஒரு பொருளை நம்ம பார்க்குறப்பவே நம்ம மூளை அதை நம்மளால் தூக்க முடியுமா முடியாதான்னு நம்மக்கிட்ட சொல்லிடும் ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம சக்திக்கும் அதிகமான வெயிட்டை தூக்கி ரொம்ப நேரம் வச்சுருப்போம் ஆனால் அதே பொருளை ரெண்டாவது தடவை தூக்குறப்ப கொஞ்ச நேரத்திலேயே கீழே போட்டுருவோம் இதுக்கு சயின்டிஃபிக்காக என்ன ரீசன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு பொருளை தூக்குறதுக்கு முன்னாடியும் ஃபஸ்ட் நம்ம பாடியை ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா கை கால்களை முறுக்கிக்கணும் இப்படி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு வெயிட்டான பொருளை தூக்கணும் அப்படின்னா அதை ரொம்ப நேரம் தாங்கி பிடிக்கிற வலிமை நமக்கு கிடைக்கும் நாலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கை விரல்கள் சுருங்கி போகிறது நம்ம ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் குளிச்சாவோ இல்லை ரொம்ப நேரம் கைகளை தண்ணியில் நினச்சிட்டே இருந்தாவோ நம்ம கை விரல்கள் சுருங்கி போயிடும் இதை நம்ம எல்லோருமே கவனிச்சிருப்போம் இது ஏன் இப்படி இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்படி சுருங்குறப்ப நம்ம கை விரல்களோட கிரிப் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குமாம் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிற எந்த பொருளை பிடிச்சோம் அப்படின்னாலும் அது ரொம்பவே கிரிப்பாக இருக்குமாம் இதுக்காக தான் நம்ம உடம்பு கை கால் விரல்களை சுருக்குது அஞ்சாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் கனவு ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு ஏதோ ஒரு பள்ளத்தில் விழுற மாதிரி தோணும் டக்குன்னு நம்ம பதறி அடித்து எழுந்திரிச்சு பார்ப்போம் எதனால் இப்படி நமக்கு தோணுது அப்படின்னா அதாவது நம்ம தூங்குறப்ப நம்ம மூளை தனியாகவும் நம்ம உடல் தனியாகவும் தான் தூங்குமா அப்படி ரெண்டுமே ஒன்றா தூங்குறப்ப இந்த மாதிரி கனவுகள் ஏற்படாது ஒரு சில சமயங்களில் நம்ம ரொம்ப டயர்டில் வந்து படுக்கிறப்ப மூளை உடனே தூங்கிடும் ஆனால் உடல் தூங்காது இப்படி தூங்காத சமயத்தில் உடலில் நமக்கே தெரியாத ஒரு சில அசைவுகள் ஏற்படும் இந்த அசைவுகளால் தான் நம்ம திடீர்னு எங்கேயோ கீழே விழற மாதிரி தோணுது இந்த வீடியோ பற்றின உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களோட 